দুই প্রকার একটা হলো ইসলামিক চরমপন্থী আর একটা হলো অনইসলামিক চরমপন্থী আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাদ ফাকাদ ক্বাল আল্লাহ তাআলা ফি কালামিহিল মাজিদ ওয়াল ফুরকানিল হামিদ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابه على الله متفق على أهل حديث أندلون بانغلاديش كرتك آية جيدو تابليكي إزتماع دوي حجار إكوش الشماني ترشبهابوتي মুহতারাম আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব মজলিসে সুরা মজলিসে আমিলা সহ আন্দোলনের সর্বস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মী ভাইরা দেশ বিদেশের বিভিন্ন দিক দিগন্ত থেকে আগত তাওহিদ প্রিয় মুসলিম ভাইরা দূর দূরান্ত থেকে অনলাইনে যুক্ত সম্মানিত মুসলিম ভাতৃবৃন্দ সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য যে মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের শেষ মেহেরবাণীতে এই বৈশ্বিক মহামারী করোনাকালীন সময়ে এই তাবলিগি ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং আমরা এই তাবলিগে ইস্তেমায় অংশগ্রহণ করার জন্য তৌফিক পেয়েছি যে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে আমাকে এই তৌফিক দান করেছেন সেই দরবার এই লাইহিতে জানাই লাখ কোটি শুক্রিয়া সকলি বলি আলহামদুলিল্লাহ অতপর দরুদ সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তি দিশারি হেদায়তের কান্ডারি সৈয়দুল মুরসলিন খাতামান নবীন ও রহমত আল্লাহ আলমিন জনাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সকলে বলি সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি যুগে যুগে অসংখ্য দরুদ সালাম বর্ষিত হোক সকলে বলুন আল্লাহ আমিন টিয়ারে হাজরিন আজকের আলোচনার বিষয় জঙ্গি ও চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব জঙ্গি শব্দটা জং থেকে এসেছে জং মানে যুদ্ধ যিনি যুদ্ধ করেন তাকে বলা হয় জঙ্গি কিন্তু বাস্তবতা হল যিনি যুদ্ধ করেন তাকে জঙ্গি বলা হয় না যিনি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ প্রদত্ত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রদর্শিত তরিকা অনুযায়ী ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান তাকে বলা হয় মুজাহিদ আর যারা এই যুদ্ধের নামে যারা শান্তি সুশৃঙ্খল দেশে বিভিন্নভাবে উস্কানি দিয়ে পায়ে পাড়া দিয়ে যারা যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করে 
তাদেরকে বলা হয় জঙ্গি আজকে সারা পৃথিবীতে যতগুলো মুসলিম দেশে অশান্তির দাবাডাল দাও দাও করে জ্বলছে তার মধ্যে অধিকাংশই এর কারণ হলো কিছু সংখ্যক এই চরমপন্থী জঙ্গি বাইদের অপতৎপরতা ঠিক নয় কি না আমরা যদি আজ থেকে দুই বছর পূর্বে যদি আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারের খোঁজ নেই মিয়ানমারে আমরা মিডিয়াতে দেখতে পেয়েছি সেখানে হাজারো হাজারো মানুষকে জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে তাদের অঙ্গ প্রতঙ্গ গুলোকে কর্তন করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে আমরা সারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজ তার তীব্র নিন্দাবাদ করেছি কিন্তু আসলে এই ঘটনার মূল কারণ জানেন এই ঘটনার মূল কারণ হল ওই মিয়ানমারে আরাকান আর্মি নামে একটি জঙ্গি সংগঠন রয়েছে যাদের সংখ্যা একবারে অল্প তারা নিজেদেরকে জাহির করার জন্য তারা মিয়ানমারের পুলিশ ক্যাম্পে তারা অতর্কিত ভাবে হামলা চালিয়ে কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে তারা হত্যা করেছিল এই কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করার প্রতিশোধ হিসাবে হাজারো হাজারো মানুষকে জীবন দিয়ে তার প্রতিদান দিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিজেদের জন্মভূমিকে ত্যাগ করে আমাদের বাংলাদেশ সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে হয়েছে মাত্র চার পাঁচজন পুলিশ সদস্যকে আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করে কি লাভ হলো তোমাদের আজকে যখন মুসলমানদেরকে সেখানে কচু কাটা করা হলো যখন জ্বলন্ত আগুনে পোড়া হলো তখন তোমাদের কোথায় ছিল কোথায় ছিল সে যুদ্ধ কোথায় ছিল তোমাদের সেই বাহাদুরি সুতরাং সারা পৃথিবীতে যারা বিনা উস্কানিতে শান্তি সুশৃঙ্খল দেশে যারা যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করে তারা হলো জঙ্গি আর একটা হলো জঙ্গি কথার সম্পর্কতা চরমপন্থী চরমপন্থী হলো দুই প্রকার একটা হলো ইসলামিক চরমপন্থী আর একটা হলো অনইসলামিক চরমপন্থী আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি বিশেষ করে এই রাজশাহী এবং খুলনা এলাকা কিছু ভাই তারা চরমপন্থী সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে তারা কি করত বিভিন্ন রকমের হত্যাকাণ্ড মারামারি কাটাকাটি খুন খারাপি তারা করত তাদের কথা ছিল যে কেউ থাকবে পাঁচতলায় কেউ থাকবে গাছতলায় এটা হতে পারে না এই তাদের এই মতবাদকে কায়েম করার জন্য তারা কি করত এই অন্যায় অত্যাচার অবিচার সন্ত্রাস তারা সৃষ্টি করত আর ইসলামী চরমপন্থী হলো তারা যারা কোরআন এবং হাদিসের অর্থকে সালফে সালিহিনের বুঝ অনুযায়ী না করে নিজেদের মতো করে যারা কি করে কোরআন এবং হাদিসের অর্থ করে তারা হলো চরমপন্থী তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে চরমপন্থী হতে পারে তারা সামাজিক ক্ষেত্রে চরমপন্থী পন্থী হতে পারে ইসলাম কায়েমের ক্ষেত্রে চরমপন্থী হতে পারে কিন্তু ইসলাম চরমপন্থাকে সমর্থন করে না আজকে সারা বিশ্বে যত রকমের দল উপদল আছে রাসুল্লাহামের ভবিষ্যৎ বাণী যে ইন্না বাণী ইসরাইল ভাগ ছিল বাহাত্তরটি আর আমার উম্মতের ভিতরে বাঘ হবে তিহাত্তরটি এই তিহাত্তর বাঘের প্রত্যেকে তাদের মতের সপক্ষে দেখবেন কোরআন এবং হাদিস থেকে দলিল দেয় ঠিক না বেঠি কোরআন এবং হাদিস থেকে দলিল দেয় ঠিক কিন্তু সে কোরআন এবং হাদিসের অর্থ এবং ব্যাখ্যা করে নিজেদের মতো করে কোরআন এবং হাদিসের ব্যাখ্যা করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাহাবাই কেরামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সালাফে সালিহিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা যদি না করেন তাহলে কোরআন পড়েই আপনি কি হয়ে যাবেন বেমান হয়ে যাবেন উদাহরণস্বরূপ একটি আয়াত বলছি সুরাহিজরের নিরানব্বই নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলছেন ও আবুদ রাব্বাকা হাত্তা ইয়াকাল ইয়াকুইন ও আবুদ 
তুমি ইবাদত করো রব্বাকা তোমার প্রভুর হাত্তা ইয়াতিয়াকাল ইয়াকিন তোমার ইয়াকিন আসা পূর্ব পর্যন্ত ইয়াকিন শব্দের সাধারণ অর্থ হলো কি বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস তাহলে যদি এই আয়াতে সাধারণ অর্থ করেন তাহলে অর্থ হবে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এই জন্য এই আয়াতের এই অর্থ করে সুফিবাদী যারা তারা ফানা বিল্লা বাকা বিল্লা বিভিন্ন রকমের নাম দিয়ে তারা বলে যে এখন আল্লাহর প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিছে সুতরাং আর সালা সিয়াম হজ জাকাত কোন ইবাদতের আমার প্রয়োজন নেই তাহলে আপনাকে এই আয়াদের অর্থ করতে হবে এই আয়াদের ব্যাখ্যা করতে হবে যে রাইসুল মুফাসিরিন মুফাসির কুল শিরোমণি হজরত আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তাল আনহু তিনি কি এই আয়াদের অর্থ করেছেন তিনি ইয়াকিন শব্দের অর্থ বলেছেন আল মাউ কি মৃত্যু অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত করতে হবে মৃত্যু আসার পূর্ব পর্যন্ত তাহলে বোঝা গেল কোরআনুল করিমের আয়াত রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের হাদিস আপনি নিজের মতো করে বুঝলে আপনি পথভ্রষ্ট হতে পারেন বুঝ নিতে হবে সালফে সালেহিনের বোঝ অনুযায়ী এবার আসুন আজকে আমাদের আমরা যে ইমান আনি এই ইমানের তিনটি শাখা আছে ইকরারুল লিসান তাসদিক অবিল জিনান ওয়াল আমাল অবিল আরকান মৌখিক স্বীকৃতি আন্তরিক বিশ্বাস কর্মে বাস্তবায়ন এই তিনটি সমন্বিত নাম হল ইমান এই ইমানকে কেন্দ্র করে আজকে মুসলিমদের মধ্য থেকে দুইটি জাতি সঠিক হক থেকে শত শত কি মাইল তারা দূরে চলে গেছে তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হল শৈথিল্যবাদী তারা মনে করে যে ইমান হল ফল তাসদিক বেলকাল বেওয়াহদা শুধু অন্তরে বিশ্বাস করলে ইমান হয়ে যাবে যদি কেউ আল্লাহকে আল্লাহ হিসাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে রাসুল হিসাবে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে অথবা শুধু মৌখিকভাবে যদি সেটাকে স্বীকৃতি দেয় কাজ সে আমলের সালে যদি সে নাও করে তাহলেও সে কি হয়ে যাবে জান্নাতে হয়ে যাবে তাদের দলিল আছে কি দলিল মান কল আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ मुखे स्वीकृति दें मौखिक स्वीकृति आंतरिक विश्वास कर्मे वास्तवयन ए तीन टीके समान गुरुत्व मन कर तीन टीके ईमान मौलिक अंश मन कर ता हल चरमपंथी তার জন্য দেখা যায় এই চরমপন্থীরা কোন মুসলিম যদি কোন কবিরা গুণা করে তাকে কাফের ঘোষণা করে তার তার রক্ত হালাল মনে করে তাকে চিরস্থায়ী জাহান নামি মনে করে এই মতবাদ কি ঠিক আছে কোশ্চিন কালো ঠিক নয় কারণ আপনার যদি কেউ মুসলিম হওয়ার পরে ইমান আনার পরে যদি কেউ অন্যায় করে কবিরা গুণা করে আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে ক্ষমা করতেও পারেন নাও করতে পারেন ক্ষমা যদি নাও করেন তারপরে সে জাহান নামে বুক করার পরে একদিন না একদিনই জান্নাতে সে যাবেই যাবে কিন্তু দেখা যায় আজকে চরমপন্থী যারা তারা তাদেরকে সরাসরি কাফের ঘোষণা দেয় তারা তাদের রক্তকে হালাল গণ্য করে তার জন্য দেখবেন আজকে বিভিন্ন জায়গায় তারা বোমাবাজি করে আজকে মুসলমানদেরকেও তারা হত্যা করতেছে ঠিক না বেঠি আজকে এই চরমপন্থীদের দুইটি দল এক দল হলো বুলেট পার্টি আরেক দল হলো বেলট পার্টি বুলেট পার্টি তো বুঝেন 
যারা বোমা মেরে যারা অস্ত্রের বলে যারা কি করতে চায় দিন কায়েম করতে চায় তারা তারা হলো বুলেট পার্টি আরেক দল আছে ব্যালট পার্টি যারা কি করতে বুটের মাধ্যমে ব্যালটের মাধ্যমে ওই ক্ষমতার মসন দখল করার জন্য রঙ্গিন স্বপ্ন তারা কি করে পালন করে তাদের ই দলিল হলো যে কুরআনুল কারিমে সুরাতুর সুরাত তেরো নম্বর আয়াত আন আকিম উদ্দিন দিন কায়েম করো দিন কায়েম করতে হবে দিন মানে ইসলাম আর তারা অর্থ করে দিন মানে হলো হুকুমত অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে দিন কায়েম করতে হবে রাষ্ট্রের ওই মসনদকে যে কোনোভাবে হোক না কেন সেটাকে আমাকে দখল করতেই হবে এটা হলো তাদের চরমপন্থা আকিদা কিন্তু তাদের এই আকিদা যে সঠিক নয় তার প্রমাণ হলো এই আয়াত যদি আপনার আমরা পুরাটা পড়ি প্রথম থেকে পড়ি তাহলে বুঝতে পারব মহান আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন তোমাদের জন্য দিনের রাস্তা নির্ধারণ করেছেন যে কি রাস্তা যে রাস্তা নির্ধারণ করেছেন হজরত নুহ আলী সালাত সালামের প্রতি তারপরে আল্লাহ বলেন যে তারপরে হজরত ইব্রাহিম আলী সালাত সালাম হজরত মুসা আলী সালাত সালাম হজরত ঈসা আলী সালাত সালামকে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম আন আকিম উদ্দিন যে তোমরা দিন কায়েম করবে এবার আসুন এই চারজন নবী হজরত নু আলী সালাত সালাম হজরত ইব্রাহিম আলী সালাত সালাম এবং হজরত মুসা এবং ঈসা আলী সালাত সালাম এর চারজন নবীর কথা এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন উল্লেখ করেছেন এক নম্বর হল নুহ আলী সালাত সালাম তিনি কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে পেরেছিলেন পেরেছিলেন পারেন নাই সারা জীবন নয় শত পঞ্চাশ বছর সাড়ে নয় শত বছর তিনি কি করেছেন তার কৌমকে দাওয়াত দিয়েছেন তারপরে যখন নিরাশ হয়েছে বলছে রব্বি দাও তো কৌমি ইল্লা ফিরারা হে আল্লাহ আমি রাত দিন তাদেরকে ইসলামের প্রতি তাহিদের প্রতি তাদেরকে আমি আহ্বান করলাম কিন্তু অল্প কিছু কিছু মানুষ ছাড়া মাত্র পঞ্চাশ ষাট জন মানুষ ছাড়া হরদ নু হলে সালাত সালামের দাওয়াত কেউ কবুল করে নি এই চল্লিশ পঞ্চাশ জন মানুষ দিয়ে কি আর ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয় এটা কি রাষ্ট্রীয় ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয় হতে পারে না এই আকিম উদ্দিনের ব্যাখ্যা করেছে সমস্ত মুফাশ্রিনে কেরাম যে আকিম উদ তোমরা তাওহিদ কি করো প্রতিষ্ঠা করো তাওহিদ একজন মাত্র ব্যক্তির মাঝে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে দুইজন ব্যক্তির মাঝে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে একাধিক ব্যক্তির মাঝে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কিন্তু যখন একে অর্থ করবেন জাকিম উদ্দিন হল হুকুমত রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা তাহলে নবতের খাতা থেকে এক নাম্বার এক নাম বাদ যাবে নুহ আলী সালাত সালাম নাউজুবিল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ দুই নম্বরে মহান আল্লাহ উদাহরণ দিয়েছেন হজরত ইব্রাহিম আলহে সালাত সালামের কথা হজরত ইব্রাহিম আলহে সালাত সালাম যখন হিজরত করেন আশি বছর পর্যন্ত বয়সে মাত্র ইমান এনেছিল তার সাথে মাত্র দুইজন তার স্ত্রী সারা আলহি সালাত সালাম এবং তার ভাতিজা হজরত লুত আলহি সালাত সালাম মাত্র তিনজন কত বছর বয়সে আশি বছর দাবাত দিয়ে পাইছেন মাত্র তিনজন তারপর মহান আল্লাহ রবুল আলমিন উদাহরণ দিয়েছেন হজরত মুসা আলী সালাত সালাম এখানে আমরা ভালো করে বুঝতে পারব হজরত মুসা আলী সালাত সালাম যখন ওই ফেরাউনের কবল থেকে যখন রক্ষা পেলেন ফেরাউন যখন সাগরের বক্ষে যখন সে সলিল সমাধিস্ত হল তখন কি ওই ফেরাউনের মসনদ খালি ছিল না কি বলেন সিংহাসন খালি ছিল না মুসা আলী সালাত সালাম কি গিয়ে ওই ফেরাউনের সিংহাসনে বসেছিলেন 
মুসালে সালাত সালাম ওই ফেরাউনের সেই সিংহাসন খালি থাকা সত্য সেখানে তিনি বসেন নাই না বসে তিনি মনে করলেন যে মিশরে আমার কার্যক্রম শেষ মিশরের মানুষ তাওহিদ বুঝতে পেরেছে ইসলাম বুঝতে পেরেছে সুতরাং আমাকে মিশরে আর থাকার প্রয়োজন নাই তিনি মিশর ছেড়ে চলে গেলেন মাদাইনের দিকে সেখানে ইসলাম প্রচার করার জন্য এইভাবে যেখানে ইসলাম ভিতরে আল্লাহ রব আলমিন চারজন নবীর কি দিয়েছেন উদাহরণ দিয়েছেন এই চারজন নবীদের মধ্যে কেউ রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নাই সুতরাং আপনি কিভাবে এই আয়াতের অর্থ করেন যে আকিম উদ্দিনের অর্থ হলো রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা হ্যাঁ রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা আমরাও করতে চাই তবে সেটা কোরআন এবং সহি হাদিসে মহাল্লাহ রকুল আলমিন এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে কারো কপুল কল্পিত পদ্ধতির মাধ্যমে নয় চরমপন্থীদের আর একটি মতবাদ হলো সুরাই মায়েদার চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত তারা শুধু এই আয়াত কে দলিল হিসাবে পেশ করে তারা মুসলিম শাসক যারা যারা রাষ্ট্রীয় ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে নাই কিন্তু মুসলিম শাসক তাদেরকে তারা কাপের ঘোষণা করে কাপের ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম তারা করে তারা শান্ত সুশৃঙ্খল দেশকে অশান্ত তারা করে কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন এ আয়াতের পরবর্তী আয়াত পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন অমাল্লাম ইয়াহকুম বিমা আঙ্গল আল্লাহ ইকাহুমুজালিমুন যারা আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী বিচার ফাইসলা করে না ফাউলা ইকাহুমুজালিমুন তারা হলো জালিম সাতচল্লিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন অমাল্লাম ইয়াহকুম বিমা আঙ্গল আল্লাহ ফাউলা ইকাহুমুল ফাঁসিকুল যারা আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী বিচার ফাইসলা না ফাইসলা করে না তারা হলো ফাঁসে অন্যায় একটা আল্লাহ রবুল আলমিন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তিনটা কি কাফের জালেম ফাঁসেক আর আপনি শুধু ফাউলাইকে হুমুল কাফেরুম দিয়ে ফতুয়া দিলেন জালেম এবং ফাঁসেক যে তার পাশাপাশি আছে সেটা আপনি দেখলেন না এবার আসুন এই আয়াতের তাফসিরে রাইসুল মুফাসরিন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তার আনহু কি বলেছেন তিনি বলেছেন যারা আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সেটাকে অস্বীকার করে করা যাবে না মনে করে ফাউলাহুমুল কাফিরুন তারা হলো কাফির অমান আকর রবিহি ওলম ইয়াহকুম কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীকার করে যে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব কিন্তু যদি তারপরও যদি সে এটা না করে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন সে হলো জালেম এবং ফাঁসে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ তিনি আরো আরো বলেছেন ইন্নাহু লাইসা কুফরা এই আয়াতে যে কুফর শব্দ রয়েছে এটা কুফর বলতে সেই কুফরকে বোঝানো হয় নাই ইয়ানকেলু আনিল মিল্লা যেখান থেকে ইসলামের গণ্ডি থেকে মানুষ বের হয়ে যায় ওয়াহুয়া কুফরুন দু না কুফরেন জুলমুন দু না জুলমেন ফিসকুন দু না ফিসকেন এটা হলো বড় কুফরের নিম্ন কুফর এটা হলো ছোট কুফর এটা হলো বড় জুলমের নিম্ন জুলুম এরা হলো বড় তিনবার বলেছেন যে ওই ব্যক্তি ইমানদার হতে পারবে না ওই ব্যক্তি ইমানদার হতে পারবে না ওই ব্যক্তি ইমানদার হতে পারবে না সাহাবিক বললেন সে কে রাসুল বললেন যার হাত থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় 
আজকে যারা কোরআন হাদিসের এই ব্যাখ্যা নিজেদের মতো করে যারা বিভ্রান্তিতে আসেন তারা চলে আসুন কোরআন এবং সহি হাদিসের দিকে মনে করবেন আপনার ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আপনার ভুল আকিদার কারণে আপনার দ্বারা যদি একজন মানুষ নিরপরাধ মানুষ যদি আপনি হত্যা করেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন মান কাতালা নাফসান বে গাইরে নাফসেন আউ ফাঁসা দিন ফিল আর ফাঁকা আন্নামা কাতালা নাসা জামিয়া যে ব্যক্তি কেউ কাউকে হত্যা করেছে অথবা পৃথিবীতে ফেতনা ফাঁসা সৃষ্টি করার অন্যায় ছাড়াই যদি কোনো নিরোহী কোনো মানুষকে হত্যা করে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন ফাঁকা আন্নামা কাতালা নাসা জামিয়া সে যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো অমান আহিয়া আহা ফাঁকা আন্নামা আহি सही हादिस फिर आसी महान अल्लाह रबुल आलमीन सबाई तफिक दान कर अल्लाहुम आमीन असलम वरहमतुल्ला वरकू